Si è svolta questa mattina una cerimonia che rientra nell'anno della memoria, Locri ricorda, e ha visto la consegna della borsa di studio dell'importante concorso dedicato al dottor Fortunato La Rosa, il medico assassinato dalla criminalità organizzata. Un anno scolastico che gli organizzatori hanno voluto dedicare al medico La Rosa, ai giudici Falcone e Borsellino, a 30 anni dalla strage di Capaci e Via D'Amelio, ed ancora a Piola Torre, a 40 anni dall'uccisione, al generale Carlo Alberto dalla Chiesa, a 40 anni dal suo assassinio e al professor Francesco Panzera, a dicembre 40 anni dal barbaro omicidio, ed ancora al dottor Gino Marino, il 23 ottobre, anniversario della morte. Durante la cerimonia sono state molte le testimonianze di legalità, il tutto si è svolto alla presenza del prefetto, insomma un anno scolastico che per i giovani locresi inizia all'insegna della memoria delle vittime di Indrangheta. Un problema persistente in questo, in questo nostro territorio che è il problema della criminalità che magari rispetto a un passato terribile, quello che le ricordava, uccide di meno ma non per questo è meno presente e quindi è importante che i giovani abbiano consapevolezza di questo, di questo pericolo e abbiano soprattutto la, ehm, percepiscono la necessità di crescere, di crescere, con, di crescere culturalmente, civilmente e di creare i presupposti perché questi fenomeni scompaiono, perché non si tratta solamente di contrastare la criminalità organizzata, ma si tratta soprattutto di creare delle, di, i presupposti anche di carattere culturale, sociale, civile perché questi fenomeni facciano parte del passato, quindi è responsabilità nostra aiutare i ragazzi a, a, in questo processo di crescita, che vuol dire pure poi far crescere questa, questa regione. Eh, Locri, la Locride non è territorio di frontiera, eh, io dico che la Locride come la Calabria è un territorio che ha le sue complessità, è un territorio che ha sicuramente dei fenomeni, eh, dei fenomeni criminali che siamo, noi siamo chiamati a contrastare e però è, è il nostro territorio, il vostro territorio e quindi non dobbiamo assolutamente eh, ritenerci speciali sotto questo aspetto. È un posto dove si deve lavorare, dove ciascuno deve fare, deve fare il proprio dovere, noi per primi naturalmente che abbiamo delle responsabilità eh, più accentuate rispetto, rispetto ad altri. La scuola è fondamentale perché deve creare il presupposto perché questi ragazzi restino. È necessario che le migliori energie di questa regione restino qui sul territorio perché è giusto, perché la, la scelta di andarsi deve essere appunto una scelta e non una, qualcosa di inevitabile. Ehm, io mi auguro che sotto questo aspetto si lavori, si lavori molto. Credo, sono profondamente convinto che la vera scommessa di questa nostra epoca e resta, eh, resta la scuola, l'istruzione superiore, è, è il vero tema se, eh, che andrebbe affrontato. Sì, ricordiamo ogni anno le vittime innocenti di mafia, l'abbiamo fatto in questa città nel corso degli anni con tantissime iniziative, con l'anno scolastico grazie alla borsa di studio voluta dalla famiglia La Rosa, la dottoressa Balletta, la vedova del dottor Fortunato La Rosa assassinato nel 2005, a settembre 2005, con gli altri familiari delle vittime innocenti di mafia anche per tenere viva la memoria, non possiamo dimenticare quello che è stato il sacrificio di tante persone per bene, tante persone innocenti che hanno pagato con la propria vita il loro impegno in questa città, sono stati anni drammatici per l'Ocride e per la Locride, anni tristi e bui e noi dobbiamo far capire ai giovani quello che è stato, cercando di far capire che oggi grazie all'impegno dello Stato, le sinergie tra le istituzioni stiamo costruendo per loro un percorso diverso. E richiamare i giovani a questi valori, a questa nostra storia, a quello che hanno subito tanti in conseguenza della, della violenza mafiosa e, e, e quindi è una manifestazione per me di grande valore formativo e di grande valore culturale, auguro a questi giovani che veramente capiscono che eh, dobbiamo camminare secondo percorsi nuovi, diversi rispetto a un passato che lascia tracce così negative di violenza e di spargimento di sangue. Dopo tanti anni ricordo è ancora vivo, qui c'è la signora La Rosa e ci sono anche tanti
tanti parenti di vittime di indrangheta, qualcosa è cambiato secondo lei? Ma intanto queste manifestazioni sono segno di una sensibilità che la gente sta acquistando di fronte a questi fenomeni che forse in passato passavano anche inosservati, come fatti di cronaca criminale, diciamo normale, senza... invece oggi la gente reagisce e questo è positivo, ma se reagiscono i giovani ha questo un maggior significato. E siamo rimasti tutti molto contenti dal valore degli elaborati che abbiamo letto. Eh, anche se non erano molti, eh, il livello oh, di eh, esecuzione degli elaborati rispetto agli anni precedenti è stato molto, molto migliore, di questo noi siamo veramente contenti. Eh, abbiamo lavorato con serenità e abbiamo espresso giudizi all'unanimità, per cui siamo veramente contenti di come sono andate le cose. Speriamo che negli anni a venire ci possa essere una, una maggiore partecipazione delle scuole e un numero maggiore di elaborati da eh, correggere. Dottoressa, eh, lei oggi è presente in mezzo a questi giovani per ricordare la figura di chi oggi non c'è più e di chi ha dato la vita, suo marito e l'ha vissuto da vicino, quella vicenda non ha voluto cedere alle famiglie di Indrangheta e ha perso la vita ma non la battaglia. Credo di no anche perché io ho continuato sulla falsa riga di quello che aveva cominciato lui, non ho abbandonato la proprietà fino all'anno scorso, poi per motivi superiori alla mia volontà ho dovuto cedere, ma c'è comunque chi ci pensa e non abbiamo ceduto di un centimetro. Ecco, quella storia è una storia che ha turbato quegli anni, ha turbato la sua famiglia ma anche l'intera Locride. Oggi a distanza di tutto questo tempo cosa è cambiato secondo lei? Non è cambiato niente, niente, proprio niente, perché continuano le prepotenze, continuano le intimidazioni. Per noi forse hanno un occhio più lontano, perché sanno l'attenzione delle forze dell'ordine, però non credo che sia cambiato niente. Lei pensa che possono esistere situazioni come quel periodo? Questo non, io spero di no. Ma è una speranza la mia, non è una certezza. Senta, la voglia di stare in mezzo ai giovani e di trasmettere eh, quelle cose che loro non sanno, quelle storie, questa storia, che è una storia come tante abbiamo visto e ce ne sono, ecco, che non rimangano nell'oblio. Sì, credo che sia importante perché devono rendersi conto che si può dire no alla mafia. Si spera solo di non avere questi risultati, insomma, ecco, uno non è che deve rimetterci la vita perché, perché crede nella giustizia, perché crede nelle regole, questo è sbagliato, ma purtroppo ancora è così.